Հույսս կործրել է, որ կարող եմ ինտարնետով նորմալ տղամարդու է ձանութանալ։ Կեզանից առաջ հանդիպեց ինչ, որ տարորինակ հավալասերի հետ, ով ինձ անութած հրավիրում էր մոտ ու պակ տարացքներ, հետո մի Շահիր երազանքըտ մեկ սպինով, նոր բնակարան, նոր ավտոմեկենա կամ անմորանալի ուղևորություն, բարձապես խաղաս լոտ խաղեր, հավակված տոմ զրով մասնակցիր խաղարկությանը և դարձնու երազանքըտ իրական, աջարաբետ կետ է եմ, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ եթերում 24 թվի հարցազրույցն է։ Վերակը նիչ դատարանը բեկանեց առաջին ատյանի ավելի վաղ կայցրած որոշումը ռոբերտ Քոչերանին արցախի երկու նախագահներ նախորդ և ներկա նախագահներ բակոսահակյանի և արկա� Հերդ Քոչարյանը կրկին կալանավորվելու է։ Բնականաբար, եթե բող կարգվել էր դատական ակտերը, առաջինացյանի դատարանի կողմից հերապարակված, այն ամինայնի բող կարգման պուլում, բող կարգման ենթակա դատական ակտերը � նրա բովանդակությունը արդեն իսկ հասկանալի էր, որ որոշակի գործ ընթաստեր են տեղի ունենում և այսօր ժամը տաստովեց զրոզրոյին վերակրիր կրիական դատարնը հերապարակեց։ Ուրեմ են այդ դատական ակտերը, որով բեկանեց կկալանավորվի և կրկին կահայտնվի անազատության մեջ, բայց ես կուզենայի, որ մենք այս խնդրին բոլորովին այլ համատեքստով նայինք, նեմ մենք ընդհանրապես հարետորական հարցադրում բարսաստենք և փորձենք հասկանալ � արժանապատվոր են տանելու առաջ և հանգուցալուցել այսինք են մեր դատը իրավական համակարկը ապոհովաց է այնպիսի որակական հատկանիշներով, այնպիսի վեստահույթյամբ, այնպիսի հեղինակությամբ, որը � աստեղության դատաքնությունը դեր չի սկսվե, բայց մեկ մեկ տարի շառունակ կնության է արներվում տարբեր դատարաններում կոչերանի խապանում միջոց է հարձ է։ Եվ աստեղության սա ընդհամենը միջ դատական վարույթում արդեն իսկ � Արդյոք մեր դատը իրավական համակարկը պատրաստ է այս ծավալի գործ ընթացը տանելու իր տարամաբանական ավարդին հասցնելու։ Իսկ գործ ընթացից ինչ եք հասկանում, պատրաստ ենք, թե պատրաստ չենք։ Դեսեք, արդեն երկրորդ անգամ է ռոբերդ Քոչերան ուրեմ են խապարմա միջոցը փոպոխվում և երկու անգամ նայաստեղության կալանավորվում է։ Մենք ինչու առաջացավ այսպեսի խնդիրը։ Սովորաբար, եթե դուք նայք մեր դատական վիճակը գրությունը, մեղադրանքի կողմից ներկայացված խապամնա միջոստերի 95 տոքոսը դատարաները բավարարում են։ Այսինքն ներկայացնում են այնպիսի հիմնավորումներ, որի պայմաներում դատարաները հանգում են հետևույության, որ տվյալ մեղադրյալի անազատության մեջ մնալու հանգամանքը ավելի ծանրակշիր է և ազատության մեջ մնալու պայմաններում նա կարող է խոչ ընդոտել գործի ոբեկտիվ կնությանը։ Ինչու է առաջացել այսպիսի աղմուկ Հոբերտ Քոչրանի գործում։ Ես ուզում ենք մենք մաստագիտական հարդության որա միատ կնարք ենք, ինչ են ասում Հոբերտ Քոչերյանի պաշպաները, Հոբերտ Քոչերյանի պաշպաները ասում են հետևյալը, եղբայր ասում են, հաղթարված չէ Հոբերտ Քոչերյանի սամանդրական � թվականի հանրապեության նախագա, իրականասել է սամանադրությունից բխող իր գործարույթները, որի արդյունքում 
չգիտեմ ինչին ճինչեր են եղել հետևաբար սա ռոբերտ քոչենի պաշտպանական թիմի հիմնական թեզերն են ես չեմ ուզում մտնել մտել դատավարական նորմերի խախտումների հետ որովհետև գիտեք ինչ սա ես անկյանս ասած ես ինքս եմ փաստաբան իրավաբան ես էլ չեմ ուրեմն այն ողջ ունում դատավարական նորմերի խախտումներին ես ուզում եմ խոսենք նյութական իրավական խախտումների վերաբերյալ փորձելով հասկանալ այս մեղադրանքների մեր դատա իրավ մեր իրավապա համակարգը մեղադրանքի կողմ է այս փաստարկներին արդյոք մեկ տարի ժամանակը բավարար չէ որովհետև մեր իրավապա համակարգը պատրաստվեր տարարժանի հակահարված եւ եթե իսկապես արկայերը ռոբերտ քոչարանի սահմանադրական անձնամեխուրության հաղթարման խնդիրը թող դատախազությունը ինքը բարի լիներ մինչև գործի հարությունը կամ գործի հարությունից հետո ձեռնամուխ լիներ Սամանդրական անձնում է խլույցան հաղթարման համար գործընթաց սկսելու որովհետև գիտեք ինչ անկախ Ռոբերտ Քոչարի նկատմամբ իմ ունեցած վերաբերմունքից ես նորից եմ կրկնում ինձ համար իրավական պետության փիլիսոփայությունը շատ ավելի կարևոր է ես գտնում եմ որ դատախազությունը եւ իրավապա այլ մարմիները որոնք օժտված էին այդպիսի լիազորություններով իրենք պարտավոր էին ստեղծելու բոլոր իրավական քայլերը կանխատեսելու ռոբերտ քոչարանի եւ նրա պաշտպանական թիմի հակա փաստարկները հակա քայլերը իրենք մշակեին այդ հակա քայլերը չեզոք հաստելու մարտավարություն որովհետեւ մենք այսօր հայտնված լինենք մի իրավիճակում որ որևէ մեկի մտքում անցած չլիներ ռոբերտ քոչարանի խափանը միջոցը պետքա մնա ազատության մեջ թե նա պետք է նրա կալանան կալանքի մեջ գտնվի ռոբերտ քոչարանին առաջադրված մեղադրանքը հիմնավոր է թե թե ոչ նրա սահմանը դրական անձնամը խլությունը հաղթահարված է թե ոչ մենք պետք է մենք ասելով նկատի ունեմ այսօրվա հայաստանի իրավապա համակարգը պետք է իրականացնել իր իրավասությունից բխող բոլոր գործառույթները զրկելու ռոբերտ քոչարանին եւ նրա պաշտպանական թիմին այսպիսի հանգամանքներ շարկելու հնարավորությունից այսպիսի փաստարկներ ներկայացնելու հնարավորությունից քանի որ մարտի 1-ի գործը իր բարդությամբ իր առանձնահատկությամբ իր ծանրությամբ հայաստանի հանրապետության պատմության մեջ իր նախադեպը չունեցող քրեական գործ է որովհետև մենակ այս քրեական գործի գործում ներգրավված ամբաստանյաների անձանց հանգամանքը բավարար էր եւ հետևանքը այս կատար նրան սպեցագրված հանցագործությունների արդյունքում իրակ արդյունքում առաջացած հետևանքները բավարար էին հասկանալու համար թե մենք ինչ ծանր վիճակի կամ բարդագույն խնդրի հետ գործ ունենք որովհետեւ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այս քրեական գործի շրջանակներում ամբաստանվում է հայաստանի հանրապետության երկրորդ նախագահը ամբաստանվում է հայաստանի հանրապետության թվով երկու պաշտպանության նախկին նախարար գլխավոր շտաբի նախկին պետ անվտանգության խորհրդի քարտուղար երկրի փող վարչապետ քնչական ուրեմն խմբի ղեկավար նախկին այսինքն գեներալ գնդապետեր երեք գեներալ գնդապետեր երկրի նախկին նախագահ եւ այս գործի նկատմամբ ցուցաբերել այսպիսի ուղակի այնպիսի գործելավոր որը հնարավորություն կտա շահարկելու քոչերանի փաստաբանական թիմի եւ բերելու այնպիսի հակա փաստարկներ որոնց ուղությամ իրենք կարողանում են նաեւ արձանագրել որոշակի հասարակական հնչողություն ուղակի ինձ համար անթույլատրել է Ասում եմ երբեմն մեն երբ քոչարանը հայտնվում է ինչ ինչ առումով շահեկան դիրքում դրանով նաեւ մեղավոր է մեղադրակ կան կոն մեղադրանք ներկայացնող կողմ այս Այո ես պարզ պետք է արձանա պարզ պետք է արձանա գրել Հայաստանի Հանրապետության իրապա մարմինները ովքեր այսօր քրեական հետապնդում են իրականացնում Ռոբերտ քոչարանի մարտի 1-ի գործով եւ այլ քրեական գործերով եւ այդ քրեական գործերի նկատմամբ դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազություն է չի գտնվել իր բարձրության վրա հնարավորություն է տվել պաշտպանական թիմին գտնելու այնպիսի սողանցներ այնպիսի բաց թողումներ այնպիսի սխաններ ու վրիպումներ որոնցով այսօր շահարկում են ուրեմն քոչերանի գործով կամ մարտի 1-ի գործով իրականացվող քննության որակը հետևաբար ես գտնում եմ այդ մարդկանց ուղակի հնարավորությունի զրկելու միակ խնդիրը պրոֆեսիոնալ աշխատանքը պետք է լիներ նրանք հնարավորություն նրանք իրավունք նրանք ոչ թե իրավունք նրանք պետք է ծտուն հանելու ռեսուրս չունեն այն այսօր բայց ինչ է ստացվում ստացվել է մի բան որ ռոբերտ քոչարանի պաշտպանական թիմին հաջողվել է այսօր հաստել մի մակարդակի երբ որ իրենք այդ քորձիկ շրջանակներում իրենք են օրակարգը թելադրողը պատկեր ասում եք այն պայմաններում երբ մեղադրանքի կողմ է այսինքն դատախազությունը որ այսօր պաշտպանում է մեղադրանքը դատարանում ինքը նրա խոսքը պետք է այնքան անխոցելի լիներ որը հնարավորություն չտար որևէ ձևով 
շահարկելու կամ հակապաստարկ ներկայաստելու։ Բանարկյան, վերակնիչի որոշումից առաջ Քոչանի պաշտպանական կողմը հանդես եկավ հայտարության, որ իրենք չեն պատրաստվում մասնակցել որոշման հրապարակմանը և նաև ռոբերտ Քոչանի գրասենյակը հաղորդագրություն տարածե� ամարաջ, նախորդ որվա երեկոյան էր տեղադրվել համացանցում և նաև հեռուստահալիքով և դա կարող էր արդյոք նաև նրանց մոտ որոշակի կասկած առաջասնել այս որոշման հետ կապված։ Եկեք մի փոքր էլ առաջ Այս գործով նշված դատավորի հայտնվեց նշված դատավորին, բորոր պաստաբանները հերթով ինքնաբացարկի միշնորդություն ներկասեցին, անգամ... Մեղադրական կողմնել էր, բայց դատավոր ինքնաբացարկի մաստիկի 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 Նրանք, այնպիսի տպավորություն է, որ նրանք արդենիս գիտեին, թե ինչ որոշում է կասվելու կոչերանի վերաբերյալ, դատրանի կողումից, ուստին նրանք այդպիսի եսպես ասած վարկագից էին դրսևորում։ Ես չգիտեմ, արդյոք նրանք այդպիսի տեղեկատվություն գիտեին կամ ինչ որ դեղիս գիտեին, բայց այն ամինայնիվ իսկ ակեպես մատորելու տեղեք է տալիս այդպիսի վարկագծի դրսևորում է։ Այն որ մինչև այս որոշումը դատավոր արմեն դանիելյանը հանկարծ որոշեց, որ պետք է հերանա խորդ հակցական սենյակ և որոշում կայասնի, պաշտպանական կողմը սա Հանկանդերմիասին ներկայաստելու իր դիրքորոշումը հերապարակված մի շտորդության կամ բողոքի վերաբերյալ։ Հետևաբար այս պայմաներում, երբ որ դատրանի կողմի զրկվում է դատավորության այս կամ այն մաստակիցը իր դիրքորոշում արտայտելու իրավունքի, սկոպ տորեք խաղթվում է այդ կողմի դատավորական իրավունքները։ Այս տեղ որև է ինչ-որ հայտնագործություն անելու խնդիր չկա սա բոլորի համար ակնհայ� Մոտիվացյան, դրթապաճարը, ինչում ենք չենք կարող անում, տեսեք մեր հենց ես հարցազուրիցի ենց սկզբում, իմ ասաց ենց դայր, այս դատավարական համակարկը ունակ է, պատրաստ է, ունի այդպես է ռեսուրս, ոբեկտիվ որև է ձևով շահարկելու ես կործունը։ Ես ինք ես որպես պաստաբան, որպես Հայաստանի Հանրապեցյան կաղաքացի և որպես մարդ, ով իսկապես ծանգություն ունի տեստելու մարդի մեկի կերական գործով ոբեկտիվ ճշմարդությա� Եկրորդ համաշխանային պատերազմի մեծագույն հանցագործներին դատելու համար որինական կարգով ձևավորեցին դատարաներ և իրականացեցին նույրեն բերգի դատավարությունը, հայտի դատավարությունը։ Ուստի ես գտում եմ, անկաղ տրանիս մենք ումն է կատպամ ինչ մեղադրանք կարաճադրվի Հայաստանի Հանրապության իրավասում ալների կողմից Մենք զրկենք Հայաստանի հանրապետությունում որև է ձևով, որև է բան շարկելու հնարավորությունից։ 
Պարնորիկյան, տեսեք, Սեդա Սավարյանը ասում է, որ առաջին ատյանի դատանի որոշումը գործը կասեցնել, այն ու հետ է բուղարկեր սահմանադրական դատարան, կոպիտ խաղթումներով է տեղի ունեցել և դատավոր իրավունք չ Եթե դուք բացեք Հայաստանի Հանրապետյան կրիական դատավորության ունեց գրկի 292-երորդ հոդվածը, այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ ընդհանոր իրավասության դատարանը կրիական գործի վարույթը իրավայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Երբ որ մենք համադրում ենք այդ նորմը 30 կրիական դատավարության որենց գիկի 31-որդ հոդվացի եկրորդ կետի հետ, մենքը մյուսին չէ հակասող նորմեր են, ուղակի յուրական չուրկող այլ կերպ է մեկնաբանում այդ նորմը, դատավարության մասնակիստերի կամ դատարանի կողմի, մասնակիստերի կողմից ներկացված միշնորդության կամ դատարանի նախածերության կարող է կասեցվել, եթե դատարան է գետնի, որ այս կաման կիրարվող որենքը հակասում է Հայաստանի � բավարար էին այդ դատարանին հանգելու հետևության, որ այդ գործով պետք է վարույթը կասեցվի և ներկայացվի սամանադրական դատարան։ Բարոն նարիք են, այդ դեպքում սամանադրական դատարանը ինչում մեկ ամսով երկարած դրանք տարբեր բաներ են, ես չգիտեմ, չգիտեմ, չմ կարող ասա, դե սամանադրական դատրան ինչ հանգամանքտերում է ուրեմ են երկարացել ու սունասին ման ժամկետը, բայց սամանադրական դատրանի մասին սամանադրական որենքը սամանադրական � Պանորկյան, Քոչարանը կարծիք էր հայտնել այն մասին, որ իր համար անհասկանալի է, թե մարդի մեկի տուժացների հարազատներ ինչու պետք է ներկա լինեին դատական նիստինային դեպքում, երբ հարցը մարդի մեկի զոհերին չեր տուժողների ներկահացությիշները, իրավահաջորդերի և նրաս ներկահացությիշները կոնգրետ դրանք դատավարական կարգավիճակ են։ Քրիական դատավարության որենց գիրքը հեստակ նախատեսում է տուժող իրավահաջորդի և նրաս ներկահացությի� Ես մեկ հարդ եվս առանձնացրել եմ առաջին ատյանի դատարանի դատավորը հիմա կարող է շահորնակել գործի կննությունը։ Եվ ընդհանուր արմամբ ելքը ինչպես է լինելու, կոչայանին կալանավորեցին այն ու հետև ինչ է լին Սպասենք գինադարությունների զարգասման է, որ կան հասկացակ կրական գործը պետք է կննվի, վարութը կասաստելու վերաբերալ բեկանվել և ուղարգվել է դատրան նոր կնության։ Ուղակի մեհատ տեստենք հասկանանք աստեղության, թե էր արդյոք ծանկություն կունենա վերեստին իշխանություն դարնալու, նա այս հարցին չեր պատասխանել և հարցը բաց էր թողել և մենք պետք է իշենք նաև, որ ռոյթերս գործակալությանը, երբ նա հարցազուրից էր Սուրից տալիս կամ ակտիվանում են ժամանակ, երբ կալանավորման կամ ազատ արձակման որոշում պետք է կայացվի։ Ընդհանրապես 
շատ կարևոր հարց եք բարձաստում, բայց ինձ համար ընդհանապես անհասկանել է Հոբերտ Քոչյանի կաղակ կնհավակնությունները։ Եվ սուզում եմ ընդհամեն է շատ հստակ արձանագրեմ, որ Հայաստանի հանրապետությունը ընդհանրապես � այդպիսի շարալություն թուլ չի տրվելու և Հայաստանի Հանրապության եկրորդ նախագայի պաշտունը զբաղեցած անձը, որև է կաղաքական հերանակա չի ունենալու։ Բայց ինձ համար ուղակի ծինիզմի աստիճան զայրեցությությությությությությությությությությու այն պայմաներում, երբ մեր հասարակությունը տարացուր են մեկ տարի առաջ հարյուր հազարներով մերժեց ենք հաղաքական ռեժիմին, որի կնկահայրը հանդեսացել է ենց Հոբերտ Քոչերյանը։ Ուղակի ինձ համար անհասկանալի է, որ Հոբերտ Քոչերյանը այս համատեքստում իրեն տարանջատում է նախորդ նախագայց, այսին ավելի անկեղ ծասենք, հայուր հազարևոր ժողոր դուրս է կավ պողոս նիկոլ պաշինյանի առաշտորդության Սեր Սարգսյանին մերժելով և նրան հերաստելով ոչ թե նրա համար, որ մեկ տարի հետո Հոբերտ Քոչերանը դարնան նիկոր պաշինյանի կաղաքական այլ ընտրանքը։ Եվ ինձ համար անհասկանալ է, թե մարդու կաղաքական աշվարգների ինչի հիմա վրային կարոցված։ Հոբերտ Քոչերանը չի կարող Հաշինյանին շատ ուժեղ այլ ընտրանք է անդրաժեշ, որ են նաև ծերնտու է սովա կաղաքական ռեժիմի, որ են նաև հնարովորություն կստեղցի ապովել պետության բնականոն զարգացումը, դրանում որև է խոսկ չկա, բայց դա չի նշանակո ի հայդ գալը կամ այդպիսի համատեքստում հանդես գալը, նաև այսօրվա իշխանության ուրեմ են մեղավորության այսպես ասենք կամ գործունեության արդյունքն է։ Ես իշխանությունները այս մարդու հետ և այս մարդու նման մարդկանց հետ պետք է խոսել բացառապես որենքով, որպիսի ձեր համար պարս դինի։ Տարիներ շառունակ և վերջին մեկ տարվա ընթասկում մեր հանդրությանը ծույս տալով, որ այս ունեցվասկը կոչերանը ձեր կեբերել այս գործունեության արդյունքում։ Ինչքան ժամանակ է ձեզ պետ կարգելի իշխանություն։ Ինչքան ժամանակ է ձեզ պետ, որպիսի մեր հանդրու� Ինչքան ժամանակ է։ Ինչքան ժամանակ է։ Ինչքան ապացություն է նաև իր խոսքով, որ իր վաստակած գումարդներն արդար են և ինքը Հայաստանի համեմատ, Հայաստանյան պայմաններին համեմատ կարող ասել, որ լավ վաստակո� պողոս լիկվի դաստելով նախկին կաղաքական իշխանություններին։ Հիմա մենք եկել ենք մի ժամանակ, ասում ենք եղպայր, իշկան ժամանակ է պենք, որպիսի դուք հանրությանը ծույս տակ էդ հանրությունից գողացված փողերը ու հանցագորստ Հիմա մեկ տարի որշակի ժամանակը հատված է անցել։ Մենք ուզում ենք հասկանանք, այս ամբոշ գործ ընթացի վերջը, կամ սկիզբը, կամ ընթացքը որն է, ես որպես իրավաբան ուզում եմ հասկանանք, մենք ունենք ուժեղ դատա իրավական համակարգ, մեր դատա իրավական համակարգում ու 
Այսինքն մենք էլի պետք է տարին է շարունակ ես հույս ունեմ որ մենք այլևս չենք առա քննարկելու քոչերանի խափանման միջոցի հարցը որովհետև այդ խնդիրը ենթադրում են որ լուծվես մենք հիմա պետք է մի փուլը անցնենք առաջ անցնենք գստեության անցնենք դատաքննության տեսնենք ես մարդուն առաջադրված մեղադրանքները որքանով են հիմնավոր նրան առաջադրված մեղադրանքների հիմքում դրված փաստական հիմքերը որքանով են համապատասխանում իրականությանը եւ եթե պարզվի օբյեկտիվ դատաքննության արդյունքում որ ես մարդուն առաջադրված մեղադրանքները հիմնավոր որ այս մարդու պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության ես այլ ընտրանք չեմ տեսնում եթե մենք ուզում ենք փակել այս ցիկլը ինչքան կարելի է անլրջացնել այս process-ը ես process-ը անլրջ լրջացնելու հնարավորություն կամ իրավունք որևէ մեկը չունի եւ թող բոլորը իրենց հաշիվտան ստափ են որ մենք իսկապես գործ ունենք բացարիկ ուրեմն իր բնույթով ուեցամ լուրջ գործ հետ եւ պետք է ամեն ինչ արվի այս գործը տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար Ահա նույն կան փոփելով այս թեման մեկ այլ թեմա եւս անդրադառնանք եւ ավարտենք անցած շապատ հայաստանում տեղի ունեցավ մի բան որը շփոթություն առաջացրեց եւ հասարակության մեջ եւ քաղաքական ուժերի եւ նաեւ իրավաբանների շրջանում խոսքը մասնավորապես վահե գրիգորյանի վերջին հայտարարության մասին է իդեպ նախորդ իշխանություններ ովքեր են դիմա խոսներ են ներկայանում բնականաբար դեմ է բայց կային բազում իշխանության ոչ սատարող ոչ էլ դեմ հանդես եկող անձինք ովքեր իսկ կապես փորձում էին հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել եւ եղելությունը որն է եւ ասում էին նրանք եթե սահմանադական դատարանի որոշում դատարանը որոշումներ կայացնելու իրավունք չուներ այսինքն անդամները իրենք դատավորներ չէին հետո կար ընդհանրանը երկու դատավոր ինչպես սահմանադական դատարանի նոր ընտիր դատավորն ասաց դրա մասին ինչու են իրենք հիմա դրա մասին բարձրաձայնում եւ ինչու են մեկ տարի շարունակ սահմանադական դատարանում կայացվել որոշումներ կամ այդ որոշումների վրա հղումներ իրականացվել ըստ ձեզ ինչով էր սա պայմանավոր Ես կարծում եմ, որ դուք հնարավորություն կունենաք այս հարցադրումը տալ այն մարդկանց, ովքեր ովքեր այս հարցը բերել են օրակարգ, ես որպես իրավաբան աշխատել եմ շատ ձեռնապա մնալ կամ քիչ անդրադառնալ այս հարցին, թեև անհամեստ մի քիչ անհամեստություն դրսևորում եւ ասեմ, եթե դուք ուսումնասիր եք իմ Facebook-յան էջը քրոնոլոգիական առումով, առաջինը ես եմ խոսել սահմանադրության 2013 իրորդ հոդվածի բովանդակության մասին ընդգծելով, որ ցավոք սրտի 2013 իրորդ հոդվածը տալիս է հնարավորություն սահմանադրական դատարանի նախագահ Հերար Թոմասյանին, մինչև ուրեմն աշտոնավարել իր գործողությունների ժամկետը ավարտվում է 2005 թվականի խմբագրմամբ սահմանադրության ժամկետի ավարտ այսինքն է մինչև 65 տարին լրանալը բայց եթե այսպես խնդիր էր առաջ կաշվել վայ գրիգորյանի կողմից ուրիշ հարց է առաջ գալիս ես ուզում եմ որ մենք ստափվելուց ենք այս խնդիրը եթե այսօրվա իշխանությունը եւ վայ գրիգորյանը այս հարցի լուսման այս տարբերակն էին ընտրել բնականաբար այս հարցը առաջ կաշելուց առաջ իրենք պետք է պատրաստ լինեին նաեւ պատասխանելու մեկ այլ հարցի վայ գրիգորյանի տրամաբանությամբ սամանդրական դատարանը այսօր ունի երկու անդամ մնացած յոթ տեղերը փաստորեն թափուրեն այդ դեպքում հարց է առաջանում ինչու է անգործության մատ տվել հայաստանի հանրապետության կառավարությունը ինչու է անգործության մատ տվել հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովը եւ հանրապետության նախագահը որովհետեւ եթե Վայ Գրիգորյանի համար սամանդրական դատարանի դատավոր առաջադրվելու սամանդրա իրավական կարգավորումը գործող սամանդրությամբ չէ իրականացվել։ Այդ դրույթը ընդունելի է, պետք է ընդունելի լինի նաև մեկ դրույթը։ Եկեք ազնիվ լինենք։ Այն դրույթերը, որոնք ձեզ ցերնտու են, նորմալ են։ Այն դրույթերը, որոնք ձեզ ձեռնտու չեն, ուրեմն չեմ բխում սամանդրությունից կամ հակա սամանդրական են։ Այս դեպքում հարց է առաջանում։ Եթե իսկապես խնդիրը այդ տիրույթում էր, ապա այդ դեպքում ինչու հանրապետության նախագահը նույն սահմանադրությամբ սամավաս կարգով մնացած տեղերը ենթադրյալ թափուր տեղերը լրացնելու տեխնոլոգիաներ չի առաջադրել։ Կառավարությունը ինչու մեկ տարվա ընթացքում երեք սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի տեխնոլոգիա չի առաջադրել։ Ազգային ժողովը ինչու չի առաջադրել եւ ազգային ժողովը ամենակարևորը։ Այս մեկ տարվա ընթացքում ինչու չի ընտրվել չի ընտրվել սահմանադրական դատարանի դատավորը։ Ասում եմ որ ըստ հաջորդականության դրանք այսպես թե այնպես պետք է ներկայացվեին։ Հիմա թող ներկայացնեն, տեսնենք։ Հիմա այդ նույն իշխանության ներկայացուցիչներին դուք ասեք, այսպես ինչպես ասում էր հայտնի դասականը, ճակուժնել է ձեր ձերկը, մեխնել է ձեր ձերկը։ Ներկայացեք այդ թեկնածուներին, տեսնեք դուք ոնց ի որ իրավական նորմով է կառաջնորդվելու, խնդրեք։ Ամփոփենք պարոն Նորգյան, ոչ վարչապետը, ոչ նախագահը կարծիք չեն հայտնում սրա վերաբերյալ, ինչով է սա պայմանավորված։ Մեկ շաբաթ է անցել, բայց մենք նրանց կարծիքը դեռևս չենք լսել։ 
ես չեմ կարող է թարցին պատասխանել, որովհետ եւ հարգելի անա, մեկ անգամ եւս ասեմ, որ ընդհանրապես ես գտնում եմ, որ այս հարցի իրավական հարթությունը քննարկելու ուրեղ անթույլատրելության զգացողություն ես ունեմ, որովհետեւ այնքան պարզ է գրված սահմանադրությունը, որ չի կարելի տեղափոխել այս հարցի իրավական հարթության մեջ։ Ու այս խնդիրը քաղաքական հարթության լուծվող հարց է, որի հետ ես ընդվորում համաձայն եմ։ Ես գտնում եմ, որ Հերակ Թոմասյանը շատ լավ կլիներ եւ ոչ միայն Հերակ Թոմասյանը, ինձ համար նաեւ դա է անհասկանալ է, թե ընդհանրապես այս իշխանության օրոք Սեր Սարգսյանի կողմից նշանակված կնտրված առաջը դրված ընտրովի կամ նշանակովի պաշտոնյաներ ինչ գործ ունեն որովհետեւ այս ինձ համար սա նաեւ սա այս հանգամանք թել է նաեւ հասկանալի ինչպես գագի քարությունյան ինչպես աղվան հոսեփյան ինչպես հատուկ քնչական ծառության նախքի պես շահինյանը ես կարծում եմ հրայր թոմասյանը նույնպես պետք է ցուցաբերել քաղաքացիական գիտակցություն հասկանալու համար որ ինքը այս իրողությունների պայմաններում որևէ անելիք ունի սահմանադրական դատարանում եւ ներկայացնել հրաժարական այսինքն սա կլիներ քաղաքացիական դիրքորոշում սա կլիներ քաղաքական միջավայրում նոր միջավայրում ու դերսևորած վարքագից ես այս հանգամանքի հետ եմ կողմնակից բայց եթե տեղի տեղափոխվում ենք իրավական ոլորտ գիտեք ինչ այստեղ փաստեր այնքան պարզ են որ ես ուղակի որպես իրավաբան նաև անթույլատրելի եմ համարում քննարկում եմ որովհետև գիտեք ինչ չի կարելի իրավագիտությունը որպես մասնագիտություն ես չեմ ավելի պարզ ասեմ ես չեմ կարող դեմ գնալ իմ մասնագիտական խղճին սահմանադրության մեջ պարզ գրված այդ խնդրի կարգավորումը Պարոն Օրիկյան եթե ասում եք որ սա քաղաքական տիրույթում լուծվող հարց է նշանակում է որ հնարավոր է քաղաքական որոշում կայացնել եւ սահմանադրական դատարանը ցրել այն դեպքում եթե հրաժարական չտան եւ Հրայր Թոմասյանը եւ եւ այն անդամները որոնք դերոս դատավորի կարգավիճակ չունեն սահմանադրական դատարանը ցրելու ոչ մեկ այդպիսի լիազորություն չունի պետք է նաեւ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով կարգավորվող սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ սահմանադրական դատարանի դատավորի ինչպես նաեւ սահմանադրական դատարանի անդամի լիազորությունների ժամկետերի դատարեցման ես դրա համար հաշվի քաղաքական որոշումը ուրեմն ես պետք է ստեղծել այդ քաղաքական միջավայրը որի պայմաններում հերար թոմասյանը չպետք է լինի սահմանադրական դատարանի նախագահ բայց ես ուրիշ բան ելու ուզում ասեմ եթե դուք հարց այդպես սրում եք այս իրողությունների պայմաններում եկեք եկ մինչև վերջ անկեղծ լինենք կամ հերար թոմասյանը պետք է մնաս սահմանադրական դատարանում կամ վահի գրիգորյանը որովհետև ես չեմ պատկերացնում երկուսի գոհությունը նույն դատարանում որովհետև եթե վահի գրիգորյանը այսպեսի հայտարարություն է արել ես չեմ պատկերացնում նրան սահմանադրական դատարանի նախագահ հերար թոմասյանի գլխավորությամբ սահմանադրական դատարանի դատավոր աշխատելու ուրեմն հանգամանքը հետևաբար երկուսից մեկը պետք է կարողանան հստակ ներկայացնել հանրությանը իրենց ստեղծած խնդրի լուծման բանալիները շնորհակալ եմ զրույցիան ես եմ շատ զրույցակիցս փաստաբան նորայր նորիկյաններ կհանդիպենք